avevo posto a esergo delle cose che cercherò di dire come, come spunti di una riflessione che mi trova mh, per certi aspetti anche impreparato, avevo posto come esergo un passaggio del De Legibus di Cicerone che eh, il beato Antonio Rosmini eh, cita e commenta proprio nella filosofia del diritto. Cicerone, nam ec nascuntur ex eo, quod natura propensi sumus ad dirigendo somines, quod fundamentum iuris est. E naturalmente il Roveretano non può non accogliere con un certo, diremmo, entusiasmo simpatetico questo, eh, questa riflessione ciceroniana che viene dunque da un mondo pre-cristiano, extra-biblico e che comunque ritiene che il fondamento del diritto sia in questa propensione dell'uomo ad amare l'altro uomo. Dunque il fine anche del diritto sarà, per Rosmini, l'amore. E poi vedremo come ecco, nel modo attraverso il quale un grande filosofo del diritto come Giuseppe Capograssi legge e interpreta Rosmini, questo tema sia fondamentale e centrale. Ma intanto devo fare alcune eh, premesse, la prima delle quali riguarda proprio la scelta dell'argomento. Io ritengo che una riflessione come la nostra su psiche, persone, società, comunità non può non parlare del diritto. Eh, il diritto per Rosmini si situa, diremmo, tra la morale e la politica. Ha un importante e fondamentale ruolo di mediazione e non possiamo oggi proprio non interrogarci sul diritto per tutta una serie di motivazioni di carattere contestuale, sia di contesto culturale generale, sia anche di contesto ecclesiale ed ecclesiastico. Tratta ovviamente, ripeto, di un argomento per me insolito, essendomi formato, eh, secondo uno slogan che era molto diffuso nell'epoca immediatamente successiva al Vaticano II. E questo, questo slogan recitava ed era attribuito all'espressione al padre Congar che la teologia e il diritto sono inversamente proporzionali, perché dove aumenta il diritto diminuisce lo spirito santo. Quindi si giocava su quella contrapposizione di origine paolina tra lo spirito e la legge. Ovviamente eh, questa, questa contrapposizione va superata ed è necessario che sia superata e nella scelta del mio argomento per, per, questa, per questa conversazione, per questa relazione, ecco, ha giocato anche il ruolo di qualcuno che del diritto ha fatto un po' la sua ragione di vita professionale e allora la necessità di una teologia del diritto eh, potrebbe essere scontata per dice, uno che insegna alla lateranense no? che sarebbe la culla del diritto canonico non se, nonché dell'utroque iure eh, dovrebbe, dovrebbe essere tranquillo ma quando vado a sfogliare l'ordo studiorum della mia università alla voce teologia del diritto trovo solo la teologia del diritto canonico ma non è il mio tema cioè il mio tema è una teologia del diritto to course non solo del diritto canonico e d'altra parte tra i nostri colleghi spesso gira una, una, una battuta insomma cioè chi vuole perdere la fede studia teologia, chi vuole perdere la ragione studia filosofia, chi vuole perdere tempo studia diritto. E allora, siccome noi non siamo di questo parere, allora sarà interessante piuttosto appunto mettere in campo una teologia del diritto che 
non si annetta il diritto quindi che si ponga in una relazione veramente pluridisciplinare e interdisciplinare con gli altri ambiti del sapere in modo da attivare una mentalità, una prospettiva che sia insieme dialogica e simpatetica di fatto le scienze giuridiche insieme alla teologia insomma, questa regina delle scienze ormai abbastanza sporestata tant'è vero che oltre che di teologia del diritto dovremmo parlare di diritto della teologia e alla teologia e nel nostro paese la cosa diventa anche abbastanza interessante essendo la teologia espulsa dalla, dalla università eh, di Stato bene eh, appartengono strutturalmente alla nascita e allo sviluppo dell'università studiorum no? che si fondava sulle quattro grandi aree disciplinari appunto la teologia, le arti il diritto e la medicina ora ma a livello diciamo più fondativo originario sta di fatto che nella prospettiva che cercherò in qualche modo di offrire a livello epistemologico generale in questa conversazione il diritto sta alla giurisprudenza come la fede sta alla teologia dunque non intendo il diritto come disciplina ma come fondamento della giurisprudenza come intendo la fede a fondamento del sapere teologico. E allora in questo senso eh, queste prospettive, poiché afferiscono a esperienze fondamentali dell'esistenza, no? eh, di fatto necessitano di un incrocio e di un incontro tra le interpretazioni dell'esistenza che le diverse forme del sapere cercano di offrire e allora andiamo oltre e ci poniamo al di là di ogni fondamentalismo anche eventualmente di ispirazione come dire teologica nel momento in cui cominceremo proprio con questa affermazione nella prospettiva cristiana più autentica le sante scritture, le scritture sante, non possono essere una fonte del diritto. Questo lo dico in maniera, in maniera anche, se volete, provocatoria, per il semplice fatto che quando un testo sacro diventa fonte di un diritto, si cade nel fondamentalismo. Perché quel testo sacro è sacro per coloro che liberamente aderiscono alla fede che quel testo propone. E allora no, porre la scrittura santa delle antiche e della nuova alleanza a fonte del diritto comporterebbe una sorta di fondamentalismo teologico. E tuttavia le scritture sante riconoscono il diritto lo accolgono, lo interpretano e poi abbiamo tutta una storia, come sappiamo, di incontro tra la fede cristiana, soprattutto nel protocristianesimo e il diritto romano. Ecco, per me, proprio come antidoto hm, al fondamentalismo teologico, da questo punto di vista, che può nascere anche per una... Uh, uh, rigoristica attenzione al, al diritto ecco a me serve come contrappunto la figura di Tertulliano figura di Tertulliano che sapete essere molto problematica per tanti aspetti che comunque rappresenta un incontro certamente fecondo al, al livello della sua esistenza personale tra la grande competenza giuridica del diritto romano che egli ha e la profonda adesione alla fede cristiano-cattolica finché non diventerà montanista, eretico e rigorista e, e sappiamo anche come quel testo fondamentale che è il De Prescrizione Ereticorum di Tertulliano si nutra di eh, acquisizioni del diritto romano ma ecco, gli apre proprio la strada a una sorta di radicalismo gnostico che lo porterà 
ad aderire all'ognosticismo montanista. A me Tertulliano fa paura. Fa paura per questa deriva montanista, pur avendo da lui tanto da imparare. Ma non vorrei appunto che cadessimo nella stessa trappola e che diventassimo tutti più o meno talebano cattolici. L'altra motivazione che mi porta ad interessarmi come teologo del diritto riguarda la stagione ermeneutica che eh, il pensiero filosofico, il pensiero teologico e la cultura in generale hanno vissuto e stanno vivendo perché? Perché spesso proprio nella presentazione, nell'esposizione dell'ermeneutica contemporanea Teologia e giurisprudenza vengono affiancate in quanto entrambe attengono all'ermeneutica dei testi, ma soprattutto all'ermeneutica dell'esistenza. Quindi sul piano formale la scienza teologica e le scienze giuridiche, le scienze teologiche, anche queste al plurale perché la teologia è un universo di scienze, eccetera, la teologia, il teologo, insomma sono figure piuttosto mitiche e anche abbastanza improbabili, ma ecco il sapere teologico e le sue forme, il sapere giuridico e le sue forme hanno a che fare con l'ermeneutica dell'esistente. E quindi proprio in quanto si innestano su una prospettiva ermeneutica, nell'ermeneutica hanno il loro terreno comune, il loro terreno comune dal punto di vista epistemologico. E allora farò tre passaggi. Il primo passaggio nel quale cerco di mostrare questo incrocio, questa accoglienza e questo riconoscimento che nelle scritture sante dell'Antico e del Nuovo Testamento la pianterei con questa moda di parlare di primo e secondo testamento che, che spesso appartiene ai teologi più o meno, più o meno mh, alla page e, eh, direi antico e nuovo testamento dove l'antico no, ha, ha tutto il suo valore qualitativo no, di antichità profonda e, e capace di esprimere, di esprimere anche attualità dunque il primo momento sarà il momento della Bibbia la Biblia, nelle sacre scritture, delle scritture sante intorno al diritto. Il secondo momento sarà il momento di Rosmini, letto però da Capograssi e alla fine cercherò di dare qualche prospettiva per il nostro oggi, e, e, no, il nostro domani sarebbe troppo, sarebbe troppo presuntuoso. <coughs> Bene, la Bibbia e il diritto ovvero il diritto nelle scritture sante del popolo ebraico e della fede cristiana. L'Antico Testamento. L'Antico Testamento ha questa fondamentale, è stato anche evocato nella relazione del professor Autiero, no? ha questa fondamentale categoria dell'alleanza al centro. E naturalmente anche qui no, l'alleanza come categoria biblica fondamentale ci riporta a qualcosa che la Bibbia non inventa ma trova e offre dei codici dell'alleanza. Ecco la parola codice è ovviamente una parola no, con cui eh, chi, chi, si, chi ho professa la giurisprudenza ha continuamente a che fare. Nell'Antico Testamento troviamo i codici di una serie di alleanze che Dio no, propone al suo popolo, alle sue tribù, ma perché proprio l'alleanza? Perché appunto è l'alleanza, la modalità attraverso la quale popoli nomadi si rapportavano tra di loro. Allora in una e, e qui apro anche no, una prospettiva, se volete, di attualità, no? In un contesto di om nomad, no? di uomo nomade, come recita il famoso volume piuttosto consistente di Jacques Attali, no? l'uomo nomade, in un contesto di nuovo nomadismo, ecco forse tutto questo diventa fecondo, forse tutto questo diventa interessante ed attuale. Dunque, Dio non inventa 
la modalità dell'alleanza, la trova nel contesto nomadico mesopotamico e, ed è proprio lo schema della beritta alleanza che fa in un certo senso da eh, sfondo alla modalità attraverso la quale Dio si allea col suo popolo, vuole fare amicizia con il suo popolo. Questo ci porta a una questione decisiva messa in campo ieri la professora Ottiero, cioè il problema del rapporto tra contratto e consenso. Ma cercherò di mostrare in che senso ci sono delle prospettive comuni da questo punto di vista. E non sarà un caso se parlando di coniugalità, parlando di famiglia, ecco, la coniugalità diventa in un certo senso la metafora dell'alleanza nell'Antico nell Testamento e poi anche nel Nuovo. Ma uno pensa subito a Mosè, uno pensa subito al Sinai, uno pensa subito alle dieci parole, ed è naturale che ciò accada, ma mi interessa in particolare qui mettere in campo un elemento che mi servirà poi anche nella, nel modo attraverso il quale interrogerò eh, il pensiero di Rosmini, cioè i volti dell'alleanza non sono solo il volto dell'alleanza sinaitica, ma innanzitutto e c'è in Genesi, nei primi capitoli di Genesi, l'alleanza noachica. Cioè quell'alleanza che Dio stabilisce con Noè e attraverso Noè con tutta l'umanità, non con un popolo particolare. Perché appunto Genesi 1.11 sono, si direbbe, una storia dell'umanità. Poi comincia la storia di Abramo, del popolo, eccetera, le tribù, eccetera. Ma intanto c'è l'umanità che è chiamata a un'alleanza con Dio, che fa una promessa, che è la promessa di non distruggerla più, ma è che questa promessa ha un segno, che è il segno dell'arcobaleno, cioè il segno della policromia, della pluralità. Il mio collega, il professor Michael Fuss, ha, ha scritto un bellissimo saggio, l'arcobaleno delle religioni. L'arcobaleno delle religioni, l'arcobaleno delle culture, l'arcobaleno della pluralità è il segno dell'alleanza. Quindi in questo senso no, non ci deve scandalizzare la pluralità. Piuttosto la pluralità deve diventare occasione di ricchezza di stupore, di meraviglia per le capacità di Dio di suscitare cose nuove e cose diverse. Pensate che tristezza se fossimo tutti uguali, tutti vestiti allo stesso modo, no? tutti che abbiamo lo stesso esperanto culturale, religioso, eccetera. Una tristezza spaventosa. No? Ecco. Grazie a Dio siamo diversi. Ma è questa diversità che non può diventare conflittualità, esprime un segno, il segno dell'arcobaleno, che è il segno appunto dell'alleanza noachica. Quell'alleanza noachica che la letteratura rabbinica, in particolare il Talmud, si è incaricata anche di codificare nei famosi sette precetti che l'ebraismo ritiene comuni anche ai non credenti, ai non ebrei. Per cui il non ebreo che osserva i sette precetti avrà spazio nel regno futuro. Sarà accolto come l'ebreo che osserva le dieci parole. Ed è interessante dal nostro punto di vista l'ultimo dei precetti che è il precetto che riguarda appunto il diritto. Il settimo precetto dell'alleanza noachica, secondo la letteratura rabbinica, secondo il Talmud, riguarda la necessità di amministrare la giustizia in modo 
che si possa distinguere tra vera e falsa testimonianza. Quanta teologia ci sarebbe no? da svolgere a proposito di logica della testimonianza a partire da questo precetto. E questo riguarda tutti. Dal dì che nozze, tribunali ed dare diero all'umane gente essere pietose, ecco, nozze, tribunali e dare. Eh, la famiglia, il diritto, la religione. E tutto questo è comune, e tutto questo è alleanza. Ecco che l'elezione, la scelta, non è una scelta esclusivistica. Ieri si parlava di esclusivismo. Non è esclusiva la scrittura santa, perché appunto riconosce non solo la codificazione mosaica, soprattutto mosaica dell'alleanza, ma innanzitutto la codificazione in primo luogo noachica dell'alleanza. Sono i due volti della rivelazione, sono i posteriori a dei, cioè le spalle di Dio, che secondo la letteratura rabbinica vengono interpretati, ecco l'ermeneutica, qui non, non starò a ripetere la, il racconto del forno di Acnai, perché l'ho già fatto in diverse occasioni, non, vorrei non ripetermi troppo, eh, quando lo faccio mi annoio per primo io, e sono la Torah e la creazione, cioè la Torah delle dieci parole è il linguaggio della creazione. Allora, un grande problema che anche i rabbini, e che è di grande attualità anche per, per l'oggi no? e per le questioni cui si accennava ieri, eh, un grande problema è questa alleanza noachica, questi sette precetti, come li riceve il non credente? La prima risposta è per via di ragione. L'altra risposta è che nel momento in cui usa la ragione, ecco il primo dei sette precetti, riconosce un unico Dio. Cioè è affine alla capacità della ragione, come accade per esempio nel percorso, no? anche nel pensiero metafisico, riconoscere l'unicità dell'assoluto. Un assoluto doppio o triplo eh, non si tiene. Allora, eh, è interessante questo allora, è interessante questa capacità anche del testo sacro, del testo santo, di stimolare la ragione, che è l'elemento comune, è l'elemento che ci accomuna a tutti gli altri. Cioè, qual è il compito più difficile? Far pensare e far ragionare. A volte sembrano che quasi sia una impresa impossibile. Questo senza togliere nulla a tutto, il mondo delle emozioni, eccetera, però è importante. Allora, è fondamentale che noi su questo piano ci poniamo con la nostra prospettiva, per esempio in ordine all'idea di famiglia, in ordine all'idea di Stato, in ordine all'idea di società, in ordine all'idea di accoglienza, ed è da questo punto di vista e su, su questo piano che ci poniamo nel dialogo, logos dialogos, con le altre prospettive. E che abitiamo con questa capacità di ragionare, di pensare, di articolare argomentazioni, abitiamo l'agora e l'areopago contemporaneo. Se arriviamo invece a colpi di stante scritture sulle piazze a dire che dobbiamo fare questo o quell'altro perché lo dice la Bibbia e perché noi siamo i detentori della parola di Dio e allora la battaglia è persa prima che la cominciamo. Eh, ma naturalmente non posso ovviamente dimenticare la codificazione mosaica e sodale dell'alleanza che è interessante anche in rapporto alle cose che ho ascoltato ieri con grande interesse e partecipazione eh, è importante perché perché è vero qual era, qual era la modalità del patto contratto che 
eh, l'Esodo in particolare, ma in genere le scritture, adottano. E la modalità del trattato di vassallaggio. Cioè la modalità di, una, di un rapporto che non è tra uguali, che non è paritario, perché appunto si tratta dello schema adottato da una tribù più forte che si annette una tribù più debole, la risparmia, cioè non, la, non opera lo sterminio, e poiché la risparmia e non la sopprime, chiede che vengano rispettate delle clausole. A questo no, sembrerebbe qualcosa di terrificante, perché sembrerebbe qualcosa di totalitario. Ma, ecco qui è il punto, e qui è il momento, diciamo, no, culminante dell'esperienza del popolo di Israele. Ma pur avendo lo stesso schema del patto di vassallaggio, il, la proposta dell'alleanza chiede il consenso. E non è un contratto senza consenso, perché il consenso è la sostanza del contratto. E dunque prima e nel momento in cui Dio ha pronunziato le dieci parole, queste dieci parole sono affidate alla libertà. Davanti a te sono la vita e la morte, il bene e il male. Cosa scegli? Il momento della libertà come momento del consenso. Per cui il momento della libertà come momento del consenso è un momento decisivo perché il contratto non sia nulla. Questo accade pure persino no, in quei posti abbastanza problematici per me che si chiamano tribunali ecclesiastici, quando bisogna annullare i matrimoni. Cioè, eh, senza la libertà del consenso, il contratto non esiste. Ma questo non è un codice soltanto appunto, applicativo, soltanto pratico, ma è qualcosa di fondamentale. Cioè senza la libertà non c'è la fede. E questo accade proprio e nel momento in cui ecco, l'alleanza la si, eh, si pone nei termini di un'alleanza asimmetrica, non più simmetrica. Lascio l'Antico Testamento per venire al Nuovo e per incontrare nel nuovo quella che l'amico biblista Romano Penna a proposito della, della cena santa dove dell'ultima dell cena che è la prima dice in un bel libro Paolo Ricca no? dice noi siamo abituati a parlare dell'ultima cena l'ultima cena quella è la prima tanto è vero che ne seguono eh, seguono le nostre celebrazioni a quella prima ultima cena ed è interessante perché proprio no, lì c'è il tema del calice dell'alleanza, no, della nuova alleanza, Romano Penna scrive che è un'alleanza senza clausole. Cioè non ci sono più le dieci parole che erano le clausole dell'alleanza, per cui ti dico cosa devi fare se non vuoi. Eh? Lì non c'è clausola. O meglio, approfondirei, c'è una unica clausola, l'amore. Tutti i discorsi, no? eh, sapete che il quarto Vangelo non contiene, non contiene il racconto eh, della, della cena, ma i discorsi di addio di Gesù riguardano questo, questo tema, questa consegna. L'unica clausola diventa l'amore e tutto si deve incentrare sulla, eh, sulla prospettiva agapica, sulla prospettiva amativa. E allora la comunità credente dei primi cristiani, con che cosa si ritrova? Si ritrova con la parola di Dio, si ritrova con i racconti de della passione, con i racconti delle parole, dei gesti di Gesù di Nazareth, si ritrova col segno del pane spezzato nel quale riconosce la presenza del Signore e si incontra col diritto romano. Ma questo accade già a livello di Gesù di Nazareth, cioè a livello gesuano. Gesù ha a che fare col diritto, Gesù, ha a che fare da un lato col diritto ebraico, del sinetrio, 
e dall'altro col diritto romano di Pilato. Prima ancora ha a che fare con Cesare, per la questione del tributo. E noi qui abbiamo già svolto la lezione su date a Cesare, quello che di Cesare, a Dio, quel che di Dio, come fondamento della laicità, della laicità del diritto, della laicità della nostra anche presenza nella società. Ebbene, Gesù di Nazareth ha a che fare col diritto, ha a che fare col diritto romano e le scritture iniziali parlano proprio di questo diritto. Io adesso, se dovessi seguire un ordine cronologico, dovrei prima parlare di Romani 13 e poi di Giovanni 18-19. Eh, faccio il contrario ma nella traccia avete, avete eh, i, i termini trasposti perché ho seguito un ordine rigorosamente cronologico viene prima la lettera dei romani e poi il quarto Vangelo insomma questo lo sanno pure dovrebbe saperlo pure qualche mio studente insomma presente in sala allora eh, la, la questione di Gesù e in particolare del processo a Gesù vedete il diritto Uh, noi abbiamo un duplice volto ripilato, no? Sto poveraccio che poi viene continuamente bistrattato perché viene preso con quello che si è lavato le mani, che non voleva prendere decisioni. Uh, la decisione, cioè c'è il pilato giurista e il pilato politico. Il pilato uh, giurista giunge alla decisione, non trova in lui nessuna colpa. È garantista. dal punto di vista del diritto romano Gesù è innocente il pilato politico ha paura e lo consegna per la condanna no, per, non ha mai pronunciato una sentenza di colpevolezza non gli ha mai imputato un reato perché non può imputargli il reato il reato gli viene imputato nel tribunale ecclesiastico cioè nel tribunale sinedrico lì è reo di morte perché? Soprattutto, probabilmente, perché ha pronunciato il tetragramma, cioè ha sfondato i tabù della legge ebraica. Ha trasgredito, ha detto che è il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e dunque ha trasgredito. E in quanto trasgressore, almeno come dice il rabbino Neusner, di tre o quattro delle dieci parole, Gesù è il reo di morte. Quel bel libro di Neusner, no? il rabbino che discute con Gesù, che ascolta il discorso del cosiddetto discorso della montagna di Gesù, lo trova, lo trova il rabbino che dice io me ne vado. Certo non lo condanna a morte come i miei, eh? però me ne vado perché, perché dice di voler compiere la legge, ma di fatto la sta trasgredendo. Sta trasgredendo la parola dell'onore il padre e la madre, perché arrivano la madre e i fratelli e dice chi sono? Chi ascolta la parola di Dio, mio padre, fratello e madre, a proposito della famiglia. E così via, no? E soprattutto il tetragramma. Cioè il nome impronunziabile di Dio diventa pronunziabile. L'alleanza, da alleanza asimmetrica, diventa alleanza tra amici non vi ho chiamati più servi ma amici e allora è reo di morte per il sinedrio il diritto romano non trova in lui alcuna colpa Giovanni 18.38 il dialogo prosegue il dialogo tra Pilato e Gesù dopo che Pilato appunto ha detto che non trova in lui nessuna colpa perché Pilato è convinto dell'innocenza di Gesù, trova, vuol cercare tutti i modi per insomma, evitargli la condanna a morte e, e si meraviglia perché Gesù tace. E di fronte al silenzio di Gesù gli dice ma non sai, ecco uno dei grandi temi del diritto, il potere, la sovranità, non sai che io ho il potere su di te? E qui è la risposta di Gesù che poi ci apre al capitolo 13 della Lettera ai Romani. Tu non avresti alcuna exusia, ecco perché il testo greco è importante, alcun potere exusia su di me se non ti fosse stato dall'alto, 
Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. La consegna anche, no? come pa paradidomi, come tradizione. Gesù è consegnato, questa è la tradizione, consegnato alla morte. Ma tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto, diventerà nel testo di Romani 13, sapete apre tutta la questione del rapporto tra la prima comunità cristiana e il contesto di Roma, diventerà il famoso, la famosa espressione che noi siamo abituati a ripetere nella lingua latina, omnis potesta sadeo, e che è il titolo anche di, di volumi, di, di, di pensiero anche giuridico. E allora, quali sono no, le due interpretazioni di questi due testi? L'interpretazione di Romani 13, ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, Infatti, non c'è exusia e i me iupoteu, se non da Dio. Quelle che esistono, cioè le autorità, sono stabilite da Dio. Qui faccio notare due cose. La prima è che viene usato il plurale, è un contesto di pluralismo di autorità. Quindi Paolo, la lettera è paolina, no, non è deutero paolina, Paolo non vuol parlare dell'imperatore, di Cesare, dell'unico no? che detiene il potere sovrano assoluto, ma delle autorità costituite. Quindi ne parla al plurale, è interessante. E tu, ogni autorità viene da Dio. Paolo con questo assume una convinzione che era diffusa nel contesto ellenistico e nel contesto romano del suo tempo. Voi trovate di questa espressione anche riferimenti in autori, no? certamente non cristiani. Quindi l'omnis potesta sareo non, non è un patrimonio del cristianesimo, è un patrimonio di una società religiosa che vuole in qualche modo legittimare l'autorità. Laddove invece la stessa espressione, non avresti nessun potere su di me se non ti fosse data da Dio, detta nel quarto Vangelo, relativizza l'autorità. Quindi abbiamo due, no? uh, due volti. Il volto legittimante, se questa autorità viene da Dio, è legittimata, si te parla dell'autorità autentica, se... Uh, non ti è stata data se non da Dio ecco tu non sei assoluto tu non hai un potere assoluto relativizza e legittima nello stesso tempo e sono due interpretazioni diverse relativamente ai due te te eh, testi ma Paolo che cosa vuol fare? Paolo vuol semplicemente dire guardate i cristiani non sono dei sovversivi non sono le brigate rosse dell'impero romano quindi state, vuole tranquillizzare il contesto romano per, perché? perché ci sono state persecuzioni su gruppi sovversivi, eh, in particolare attinenti al, al contesto dell'ebraismo romano dell'epoca e quindi in questo senso no, Paolo si mette, si mette a riparo. No? Fa una scelta prudenziale, cioè la prudenza è ancora una virtù, a, a mio parere, poi non lo so. Che cosa, che cosa possono dire? No, bisogna essere imprudenti per forza, non credono. Un po' di prudenza non fa male. Cioè, se possiamo evitare no, il martirio, o dobbiamo evitare, non è che, che dice no, martirizzatemi, sono qui. No, possiamo, eh, pure Gesù ha detto, pare, possiamo metterci d'accordo diversamente. No, pare di no, allora va bene. <ride> eh, proprio se non se ne può fare a meno, andiamo, andiamo alla forca, ma non è che dobbiamo cercare la forca. Bene. Volevo dire alcune cose su Rosmini, su Rosmini letto però da Capograssi, in quel bellissimo testo che è intitolato Antonio Rosmini e il diritto, che si trova nel quarto volume delle opere del, del grande filosofo del diritto, che è stato appunto Giuseppe Capograssi. Eh, io faccio mie alcune cautele che fa proprie Capograssi all'inizio di quel testo, e ne aggiungo delle altre, cioè sto ancora più inguaiato di lui, perché lui dice il povero e gracile elettore moderno 
se legge la filosofia del diritto si perde e perde ogni interesse è vero una pizza infinita e siamo solo al terzo volume deve arrivare il quarto no? Oh, Orice Capograi non è che dice, il povero e gracile lettore moderno di fronte allo scritto di Rosmini si perde e perde ogni interesse perché? e dà tre motivazioni la prima motivazione eh, cerco di semplificarla non leggo il testo eh, il te del testo di cui sono grato che me l'ha scannerizzato inviandomelo perché la biblioteca era chiusa Don, Don Gianni per i mail perché innanzitutto è un testo in cui prevale l'eccesso della formalizzazione eh, tutta una serie di definizioni contro definizioni quasi, more, quasi una filosofia del diritto more geometrico demostrata e tutta questa formalizzazione rischia, rischia che cosa? Di farci perdere no? la carica vitale che sostiene tutto il resto. Eh, perché sembra che questa esistenza giuridica venga in qualche modo sommersa no? da questo eccessivo formalismo. Il formalismo è uno dei problemi del diritto, tra l'altro, oltre che della teologia naturalmente, non è che stiamo, non è che perché Atene eh, piange e sparta ride. Nella carica esistenziale espressa nelle parole usate, perché noi non abbiamo più lo stesso linguaggio di Rosmini. O oh, qualcuno dice traduciamolo in italiano, dice, ma non è italiano? No? Infatti loro traducono i Rosmini in italiano. Non so. Vabbè, non è italiano. Poi, terzo, nella carità presente e vigile perché tutto si centra, e siamo al testo di Cicerone che ho citato all'inizio, tutto si centra sulla carità. E allora sapete che dice Capograssi? Dice noi meditiamo senza carità e riesce a noi incomprensibile che pensiero e carità siano la stessa cosa. Ecco perché non capiamo Rosmini. Ma dentro il testo, di Capograssi, come dentro il testo di Rosmini, c'è, come sapete, questa famosa no, espressione della persona come diritto sussistente. Capograssi fa notare, perché molti poi lo fanno, no? ritenendo la persona la fonte del diritto. Dice no, Dice, è il riduttivo, è l'essenza del diritto, non è la fonte. Non è solo la fonte, ma può essere la fonte se è l'essenza del diritto. Il diritto stesso è la persona, è il diritto alla sua essenza nella persona. Ed è proprio qui che siamo al confine. E ho avuto modo di discutere questo testo con, con, con chi appunto fa del diritto alla sua professione, mi ha detto, puoi cambiare la parola confine? E come la devo cambiare? Con frontiera la persona come frontiera è echeggiata questa parola anche nel nostro, nel nostro eh, incontro di ieri frontiera tra natura e cultura tra cosmo e storia e è importante questo perché diventa frontiera tra diritto, cosiddetto diritto naturale e diritto positivo cioè non c'è più la contrapposizione nel momento in cui la persona è l'essenza del diritto diritto naturale e diritto positivo non possono più confliggere perché trovano perché la natura dell'uomo è l'essere persona ma questa natura naturalmente in quanto si ispira alla libertà alla scelta e al consenso è una natura che si esprime anche in maniera positiva e allora si supera tutta la grande contrasposizione che ha visto i tempi moderni no? in grande vivacità intellettuale, culturale, filosofica tra giusnaturalismo e contrattualismo per fare due nomi il grozio del Epsideus non da retur del giusnaturalismo è il contrattualismo di Hobbes del Leviatano che popola no? ancora molto le nostre notti ma il Leviatano è diventato internet c'è un bel testo che si intitola Internet e il nuovo Leviatano. Ebbene, 
tra queste due prospettive ormai non dovrebbe esserci più dialettica contrappositiva, ma appunto integrativa. Ma attenzione, io qui avevo inserito una, una riflessione breve sull'oggi anche della Chiesa. L'attenzione al povero, l'attenzione all'ultimo, l'attenzione all'immigrato, significano l'attenzione a una persona nuda, cioè nella sua essenza, in cui no, no, non contano più i ruoli, le maschere, le divise, gli abiti, ma in cui conta appunto la persona nella sua fragilità. La fragilità è il luogo nel quale si mostra la persona nella sua nudità, cioè così com'è. Nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi farò il ritorno. Questa nudità della persona noi la esprimiamo nell'attenzione al povero, all'ultimo, all'immigrato, a chi non ha nulla, a chi arriva no, sulle nostre coste senza, dopo aver speso tutto per poter arrivarci. E que è quelli che non arrivano. Quindi in questo senso no, non dobbiamo soltanto, soltanto no, pensare alla persona, e, e perché questa è la svolta del cristianesimo, non è più prosopon, non è più maschera. La persona maschera è, è quella che si identifica col suo ruolo, quella che si identifica col suo conto in banca, quella che si identifica con la sua maschera appunto, col suo, con la sua divisa. Quando qualcuno mi contesta perché non vesto l'abito ecclesiastico, oltre che per non fare il vescovo, non lo vesto perché se volevo la divisa mi facevo militare, insomma. Ma questa è una battuta. Ma rispetto alle, alle eh, indicazioni di Capograssi sull'inattualità del diritto in Rosmini, io ne aggiungo altre due. La prima riguarda la modalità attraverso la quale Rosmini esprime in concreto poi il suo rapporto col diritto, in particolare in questo terzo volume, nella, nel quarto libro diciamo, della filosofia del diritto, che è la modalità teocratica. Eh, qui se continuiamo oggi a parlare di teocrazia il rischio è il grande fraintendimento e non possiamo più usare questo termine. Anche perché l'origine di questo termine non è la teocrazia come l'intende Rosbini, che eh, la supremazia di Dio ci rende più liberi, che Dio certamente ci garantisce, ma l'origine del termine è teocrazia significa il potere di Dio che ha i suoi rappresentanti esercitano. Quindi che, e significa la supremazia del potere religioso sul potere civile. Io credo che su questo terreno anche l'oggi eh, no, di Papa Francesco dovrebbe dirci qualcosa, dovrebbe venirci in coro, non credo che la sua prospettiva sia teocratica, in senso stretto, certo in senso ampio. L'altra cosa è il suo neogelfismo, che ormai risulta eh, del tutto improponibile, con una concezione federalista dello Stato in cui doveva essere un passo verso l'unità il federalismo di questi altri è il federalismo invece verso, verso la dispersione, verso la frammentazione quindi non ci interessa ma anche questo neoguelfismo che attiene a che cosa? attiene alla sua concezione teocratica ma Rosmini resta influenzato da De Mestre e non è una cosa che abbandona è che lo, non l'ha mai ripudiato De Mestre il Dio Papa l'autore delle serate, da, dal giovane Rosmini veniva, veniva indicato come il cristiano Platone e non se l'è mai, mai rimangiata questa cosa, se l'è rimangiata, non mi pare, dei testi della filosofia del diritto. Facciamo un convegno su questo. Facciamo un convegno su De, Rosmini e De Vè. Io sono del parere che Rosmini rimane tradizionalista e rimane tradizionalista, sì va bene, non c'è problema, siamo qui per discutere. E rimane, tradizionalista, qui per discutere, rimane tradizionalista perché in lui si presenta quell'ambiguità che è già emersa ieri tra il livello dei principi, dove è profondamente riformatore e innovatore, e nel momento in cui passa alle applicazioni pratiche, di fatto no, sostiene 
il primato del potere religioso, la teocrazia, il neogolfismo, questo modo di federalismo che lo porta, a mio parere, ad accenti eh, romantico-tradizionalistici. D'altra parte no, non, ci deve, non ci deve impressionare questa, eh, questa incensazione al potere pontificio nel momento in cui, non so, nel 1799 usciva questo bel libretto di Novalis, Cristianità o Europa, in cui no, tutto sommato, eh, sebbene Rosmini non lo conoscesse, si riscontrano delle analogie. L'ultima prospettiva, la prospettiva è la seguente, e eh, lo dico in, nel minuto che mi resta, la prospettiva è che, vedete, eh, la fede cristiana, ebraico cristiana consegna al mondo, dal punto di vista del diritto, l'alleanza. Consegna al mondo in cui spesso si vivono alleanze infrante la necessità di ricostruire nuove alleanze perché l'alleanza è vero che quella di Gesù tra Dio e l'uomo è stata fatta una volta per tutte ma è vero che le nostre alleanze hanno sempre bisogno di essere rinnovate e ci chiede di rinnovare l'alleanza che è stata infranta tra i generi per cui no, si è creata la contrapposizione tra i generi, l'alleanza tra le generazioni, l'alleanza tra i popoli, l'alleanza tra le culture, l'alleanza tra le religioni. Ecco, se noi assumiamo questa modalità dell'alleanza come modalità del nuovo, cosiddetto nuovo umanesimo, ecco, possiamo dare un contributo anche al diritto e alla giurisprudenza.